kung maghisgot kita og bacteria, fungi, and viruses, ang una na itong mahuna-ahuna, mao ang mga sakit nga dala ni ini mga kagawa. Apan ang kamatuuran, ang atong lawas nagsilbi nga pinoyanan sa more than 100 trillion ka mga kagaw. Naa sila sa atong panit, uglabaw na sa atong intestine. Sila mao ang atong microbiome. Ang uban gi-consider nga good bacteria, while the others are bad. Ang parte sa lawas nga adunay pinakadaghan nga kagaw, mao ang large intestine. Di inagpundo ang atong hugaw. Pero unsang hitabo ang nga aduna may poop pills. Mao kini ang atong hisgutan sa goiter, diabetes ug uban pa. Hi, ako si Dr. Rasol. Usa ka internist o endocrinologist. Sa panahon sa pagkonsulta, kulang kaayo ang oras para mapasabot sa mga pasyente ang kabahin sa ilang balatian. Maong gihimo kini programa, isip dugang edukasyon para kanila. Tungod kay ang pasyente nga maalamon, mas makaatiman sa iyang kaugalingon. Paminaw na! Sa atong pagkahimugso, nakuha ang pinakaunang kagaw sa atong lawas. Kinigikan sa birth canal sa atong inahan o sa breast milk na atong giinom. Dugang mga kagaw ang musulod sa lawas sa atong adlaw-adlaw nga existence. Ang diet daku kaayo og influence sa klase sa kagaw nga nagpuyo sa atong intestine. Sila ang atong gut microbiome. Tungod kay lain-lain man ang atong exposure, matag-usa aduna a unique kind of microbiome, even among identical twins, mura og fingerprint. Ang mga good and bad bacteria sa atong intestine, nagpuyo nga malinaon o nagsilbi sa atong lawas sa daghan nga paagi. Sa gagmay pata, nagsugod na sila o develop sa atong immune system. Di ba usahay mangutan na ta? Nga no si Pedro nga nagpuyo ra sa dalan, mas resistant sa infection kumpara ni Steve. Ang microbiome, nitabang para maabsorb ang sustansya gikan sa atong gipangkaon. O they are involved sa production sa uban nga mga vitamins like B-complex and vitamin K. Apan na dun ay panahon nga ang balance between the good and bad bacteria matandog tungod sa lain-lain nga balagdian sa atong magikaon o sobra ang pag-inom o antibiotics. Kining tambala gigamit para sa pagpatay sa bakterya nga nakakos o infection. Apan usahay, hasta ang good bacteria maapiktahan, maunga mudaghan ang bad bacteria, o kining mo resulta sa mga problema sama sa diarrhea. Adunay mga okasyon nga ang kagaw nga Clostridium difficile Maoy mo dominar kung mo menos ang populasyon sa good bacteria. Ang pasyente mabutang sa delikado nga sitwasyon kay magdugo man ang ihang tinae. Ang pagtambal ni ining sakita ng inahanlan o specific antibiotic. Sa uban, ang Clostridium difficile infection magbalik-balik na mahimong ikamatay sa pasyente. Usa sa nakita nga epektibo nga paagi. Mao ang pagpahiuli sa normal gut microbiome pinaagi sa fecal transplantation. A life-saving procedure diin ang hugaw gikan sa usa ka healthy person ibalhin sa tinai sa masakiton nga pasyente. Kasagaran ang fecal transplantation gihimo pinaagi sa colonoscopy. Diin ang bacteria gi-introduce directly into the large intestine pinaagi sa usa ka instrumento. Apan adunay mga pagtuon nga ang pag-inom o poop pill capsule is an equally effective way of treating Clostridium difficile infection. Parihara ka epektibo sa naandan nga pagtambal. Sa kasayuran nga atong nakuha karon makapangutan na ta. Kung epektibo ba mo inom o probiotics, mga supplements nga adunay good bacteria. 
Dako nga negosyo ang probiotic sa tibuok kalibutan, apil na ang Pilipinas. Dili parehas ang tanan nga probiotic preparations tungod sa ilang bacterial count. They are generally considered safe. Kay kining mga bacteria na anamandaan sa atong intestinal tract. Hinuon adunay potential risk para sa mga tao nga hinay og immune system. Ang benepisyo sa probiotic nakita sa mga bata nga adunay diarrhea. Apan limited lang ang information kabahin sa benefit in adults. Kasagaran, ang mga probiotics are sold as supplements. Kung nag-inom ka ni ini, pahibawa ang imong doktor. There is no guarantee that the types of bacteria sa imong probiotic are effective for the condition you are taking them for. Ang importante, alagaan nato ang atong lawas. Apil na ang atong gut microbiome. Pinaagi sa healthy ang pagkaon, likay sa bisyo o unnecessary antibiotics. Daghan pa kaayo kita uwa na sabdi sa tinuod nga ginbuhaton sa atong gut microbiome. Ang atong nahibawan sa pagkakaroon na they are constantly changing. Depende sa atong environment o sa atong gikaon. Ado na sila'y dako nga papel sa pagdevelop sa daghan nga mga balatian sama sa obesity, diabetes, heart problems o uban pa. Kung kamo adunay nakatunan o kung gusto mo nga magpadayon kini nga atong gamay nga programa, please click na subscribe button. Kini maghatag ka na mo og dakong inspirasyon sa paghimo og dugang video sama niini. Daghang salamat.